Hello, buenas noches a todos. Good evening. Good evening, teacher. Hola, Selmita siempre en primera fila. Good evening, teacher. Good evening, ¿cómo estamos? I'm good. Energías, energías de día martes. No muchas. No muchas, ¿verdad, chicos? Ahí, poquitas. Poquita. ¿Cómo están? Good evening. Bien, bien. How are you today? Good. Good. Energies. Good. Okay. Good. Thank you Good. for asking. Thank you for asking. Yeah. Okay. Ve, siempre es simpática, selmita y alegre, a pesar de que es martes apenas. Okay, chicos. Welcome, welcome. Todos los que están entrando ahorita. Welcome to the class. Vamos a dar inicio. El día de ayer estuvimos completando la plataforma, ¿verdad? El midterm, para ser más específicos. Y lo finalizamos. Ahora vamos a seguir, ¿verdad? Con la plataforma, solamente que hoy vamos a, a pasar el midterm. Ya terminamos de completarlo. ¿Quiénes ya lo hicieron en casa? El midterm. El examen. Uh, I... Ajá, I finished. You finished the midterm. I finished. Yes. Very good. Very good. Y hoy, ¿verdad? Vamos a trabajar en lo que es la sección número cuatro. Y dice top eight things people have to do. Ocho cosas que la gente tiene que hacer por obligación. Aunque no nos guste hacerlas, pero tenemos que hacerlas. No me escucha, dice... Eh, ¿Quién? Perdón, hoy andamos un poquito engripaditos. Este, ¿quién no me escucha? Déjenme ver. Oh, Laura. Laura, can you hear me? Ahora sí. Hello. Se fue. No está, ¿verdad? Ok. Top eight things people have to do por obligación. El have to se utiliza cuando usted tiene por obligación que hacer las cosas. ¿Verdad? No es opción. Hay que hacerlas. Vamos a escuchar la pronunciación de algunas de las cosas que ustedes tienen que hacer por obligación. Vamos a ver. Escuchemos el video. Do laundry. Esa es la number two. Vamos a escuchar la number one. And practicing. One. Stand in line. Repeat. Stand in line. Stand, stand in, in line. line. Okay. ¿Qué quiere decir? What's the meaning of stand in line? Hacer fila. Hacer fila. O, o dígame usted si usted no hace fila en algún lugar. Siempre se hace, ¿verdad? Yes. Ajá. ¿A dónde es que más hacen fila ustedes? Cuénteme. En el banco. En el banco. Y si es agrícola, peor. De supermarket. En el supermarket. Yes. Yo tengo la, la suerte de que siempre que me cambio de fila, esa es la que se atora. Sí, yo ahora lo verifiqué y siempre es lo mismo. Ahora risa me da mejor. Mejor ya no me tengo que cambiar de fila. Pero eso se llama stand in line. Stand in line. Stand in line. Stand. No stand. Stand. Stand, stand, stand in line. In line. Okay, number two. Quieto, Dani. Two. Do laundry. Repeat. Do laundry. Do laundry. Do laundry. Do laundry. Laundry. Do uh -huh. laundry. What's the meaning of do laundry? Lavar la ropa. Excellent, Selmita. Laundry. Okay. How do you do the laundry? By hand or by the vacuum machine? Mm, in machine. Machine, the machine. machine. Yes. Uh -huh. The washing machine. The washing machine. Mm -hmm. Okay. Number three. What's the number three? Three. Travel to work. Travel to work. Repeat. Travel to work. Travel to work. Travel to work. Travel to work. Do you work. travel to work? Mm. Always. 
You always. Uh -huh. Next. Four. Go to meetings. Go to meetings. To go to meetings. Go to meetings. Ajá, si no son las reuniones de nuestros trabajos, son las reuniones de nuestros hijos. <risa> pero, <risa> pero siempre tenemos que ir a eso, ¿verdad? Tenemos que hacerlo. Ok, next. Five. Exercise. Repeat, exercise. 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 Ajá. Esto es obligación hacer. You have to do it. Pero no lo hacemos, ¿verdad? Sí. Que lo tenemos que hacer es una cosa y que lo hagamos es otra. Ok. <risa> Levante la mano, ¿quieres? Exercise. Do you exercise? Sometimes. Sometimes, ok. Pero ya con solo que se levanta y empieza a caminar, a correr, ya está haciendo ejercicio. Cuando van caminando hacia el trabajo, están haciendo ejercicio. Delmi Alejandra dice que ella y Laurita hacen ejercicio. Ok. Sí, en verdad todos hacemos ejercicio, porque con solo levantar la mano para llevársela a la boca, estamos haciendo ejercicio. Sí, sí y eso es ejercicio. También para ¿Ah? comer, eat. Pues sí. También. Pues sí, cuando el estamos... Ejercicio de la boca. Ah, el esto. Ejercicio isométrico. Sí, oigan lo que dice Laurita. Oigan lo que dice Laurita. Díganles, Laurita. Un ejercicio isométrico. Wow, wow. Oh. Ajá, ya estamos hablando de términos médicos. Ok, let's continue. Six. Work in the yard. Work in the yard. Do you work in the yard? In Esto sí no creo yard. que lo hagan work todos. Yard. Yard. Work in the yard. Work in the yard. Ajá, in the yard. Yard. Work yard. in the yard. No es yard, es ER. ER. Yard. Pero hay que decirlo rápido. Yard. 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 Ok. Seven. Clean the house. Clean the house. Clean the house. Clean the house. Eight. Open the mail. Now. Open the mail. Open the mail. Repeat. Open the mail. Open the mail. Open the mail. Open the mail. A ustedes les gustaría trabajar de eso, de open the mail. Estar abriendo los correos. Pero ahora son electrónicos, ¿verdad? Pero ahí, miren, era con unas cartitas que enviaban los, las informaciones. ¿Verdad? Vaya, chicos, quiero que me hagan una hora, quiero ver, dos oraciones, solo van a escoger dos de esos. Y me va a decir, por ejemplo, I go to meetings when, when the school calls me, the school of my baby calls me. ¿Ok? Así. Usted tiene que usar una explicación para dos de ellas. Tiene que escoger dos, nada más. Have you finished? Have you finished? Okay, let's start. Selma. Sí, yo, yo no le alcancé a escuchar lo que vamos a hacer. Vete a ver a mi, a mi hijo. Ah, vaya. Dos oraciones. Sí, sí. Escuchando, escuchando. Haciendo, <risa> utilizando cualquiera de esas, ¿verdad? 
Por ah, ejemplo, okay. usted dice, I go to meetings when I have a meeting from my, my baby's school. Uh -huh. For example, oh, personal okay. things. Okay. Thank you. Selmita, you're welcome. Selmita, cuénteme. Ah, uh, teacher, yo la hice, pero no, quizás no, no sé cómo las pidió. A ver, la primera, por ejemplo, es I have to stand line in the supermarket. I hate it. I hate it. I hate it. I hate it. it. Ok, está bien. Sí. Uh, la siguiente sería... Two? I have to do laundry every day. Okay. I have to do laundry every day. Yes. una en negativo. Ah, very good. Okay, I do don't have uh -huh. to do exercise. To do exercise. Ah. Usted no tiene que hacer ejercicio. <laughs> no es obligación. Muy bien. <laughs> Vale. Y ahora que me dijeron, let me see. Mm, what about work in the yard, Selmita? Do you work in the yard? Um, sometimes. <laughs> sometimes. <laughs> what do you do? Siembra plantitas. <laughs> yes. Sí, teacher, a veces. Ok, yes. very good. Vaya, ok. Ahora, Selvita, escoja a alguien para que participe. A ver. De los que tienen cámaras uh, apagadas. Uh, Karen Elizabeth. Uh -huh. Ok. Karen Elizabeth. Ok, Karen. Pero todo se va a ocupar, teacher. Eh, depende, porque en la primera se ocupó eh, vamos a ver, dice stand in line, no I hate to do, ahorita estamos haciendo todos los que hacen no lo que no, lo que no hace lo que hace, ah. lo que suelen hacer uh -huh. ok uh -huh. Selmita dijo, I, what did you say Selmita I have to do stand, I have to do stand line in the supermarket, ah, to I do no no tiene que usar do I have to stand in line at the supermarket. Only that. Okay. Ajá. Okay, la chica que escogió a Selma, no, no, no. ¿quién es? ¿A quién escogió a Selma? Es Karen Elizabeth. Karen Elizabeth. A ver si la encontramos por acá. Karen, 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 Karen. No, no encontré ninguna carga. Es una colochita. Aquí Tienen, ok, excellent. Tienen que compartir, compartir lo que han escrito. Uh -huh. No, no me parece ninguna cara en inglés. Bye, no, no me parece. Pero ella es Karen Elizabeth. Ok, Karen Elizabeth, cuéntenos. Ah, ya la vi, ya la vi, ya la vi. Karen. Karen. Nada. Escoja otra persona. Teacher, puedo, teacher, puedo participar yo. Ok, very good. ¿Quién es? Melissa. Jasmine. Okay. No, Bye. Jasmine. Oh, Jasmine. Ok, Jasmine. Dígame las dos oraciones. I travel to work in the bus. I travel I to work in the bus. I clean the house every day. Every ok. Day. Every day. I clean the house every day. What else? Ok, yes, no serán nada más. Good job, good job, Jasmine. Good job, buen trabajo. Tell me, ahora usted, tell me. Ok. Tengo. I have, I have cleaned the house. I have. 
Can you repeat? I have, I have cleaned the house. I have cleaned. Yo he, I have. Pero aquí es yo. Eh, yo qué? Yo tengo que limpiar la casa. Ah. Uh -huh. Ok. No sé si va a mí. I have sí. to clean the house. I have it. I have. Yes. Clean have. the house. Ajá. Uh -huh. To clean y, the house. Y la to... I have do laundry. I have to do. Uh, to I do have... laundry. To do laundry. Ajá. Uh -huh. Ok. Very good. Ahora vamos a ver. Usted escoja a alguien más. Mm, ahorita le digo. Eh, Mayra Areli. Hola, hola. Hola, Marita. Yo escribí una con el Working the Year, pero no sé si está bien. Mm -hmm. Ok. Ok. Dígame. Dice, We are work in the yard because live in a sustainable house. <laughs> We are work, dijo. Es, We are work. Nosotros. No se puede decir are y cuando use la are tiene que llevar ing. Working. We are work. Pero mm, okay. mejor quítele are porque mm -hmm. aún no estamos viendo el present progressive. En el present progressive okay. usted agrega ing. Entonces, ¿cómo sería la oración después de la corrección? Sería we work. Ajá. Sin el to be. Sí, sin el to be. We work in the yard because live in a sustainable house. Mm, very good. Qué bonita oración. Ok. You. You're welcome. Ahora usted escoge a alguien más que pueda participar. Delmi Alexandra. Ok. Ah, no, Delmi no. Alexandra. Ella, ella es la que es, es que es la que más me aparece. Ajá, sí, es que aparece en <ríe> los cuadritos. César, mejor César Alexandra. Vaya, César, le tocó César. Ok, could you complete? Mm -hmm. Good evening. Uh, the unit number, the same unit, number six to number eight. Okay, sí, escoja okay. de ahí. ¿Cuál escogió de ahí? Yes, um, I hate work in the yard. It's oh. very... Ajá. It's, yes. it's very tired. <laughs> I hate working in the yard. It's very tired. Tired. I hate, I hate work, in, work. The, in the yard. Working. I hate, I hate working. Work. Cuando usted encuentra el verbo hate, hate, cuando usted se encuentra en el verbo hate, todas las que van a la par, va a ir con el verbo con ing. Ok. Ok. I uh -huh. hate working in the yard. It's very, very good. Tired. It's very what? Yes. And the A is... Uh, I, I, I like open the mail, but I hate doing exercise. Okay. Sí, I hate doing exercise. De verdad. Do you hate doing exercise? No, I like, the, <laughs> I like doing exercise. I, I hate the truth is clean the house. I don't like. Oh, you don't like to clean the house. Okay, very good. Thank you. Ahora vamos a ver que participe otro chico. Ah, ahí está Olquita. Olquita ha comprendido el tema. Hello. Olguita. Yo la vi por ahí. Hello. 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 ¿Ha comprendido Acab el tema? Acabo de entrar porque no podía entrar. Ah, ok. Así es que no, 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 no sé todavía nada. Voy Vaya. a empezar a... Top eight things. 
that people have to do. Have to es obligatorio. Por ejemplo, stand in line, do laundry, travel to work, go to the meeting, exercise, work in the yard, clean the house, open the mail. ¿Cuál es la que más hace usted? Um, uh, do laundry. Do the laundry. Ah, ok. Very good. Thank you. Ahora, usted escoja otra persona que usted quiera que participe. Mayra mm. Arely, Mente, Portillo. Ok, Marita. Le tocó. Otra vez. Ahora, Marita me va a decir. Ay, había pensado. Pero vaya, como es la second chance, usted ahora no va a decir Pero las acabo de entrar. que están ahí. Don't worry, don't worry. Ok, Marita, ahora no va a decir. Vaya, eh, Marita dijo, ¿verdad? Sí, Marita. sí. Vaya, Marita, como esas oraciones en positivo ya están la mayoría dichas, usted ahora lo que va a hacer es decírmelas, vamos a ver, lo que usted hate to do. Ok. No lo que usted hace, lo que usted hate to do. I hate to clean the house. <laughs> Ajá, ok, very good. What is? And I hate mm, the laundry. You hate what? Laundry. Mm, Harry, uh, doing the laundry. Doing the laundry. No solo tiene que decir the laundry. Doing the laundry. Hacer. Okay. Uh -huh. Entonces sería, I hate doing uh -huh. the laundry. Doing. 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 Hacer. Doing. Doing the okay. laundry. Mm -hmm. Very good. What else? Elisita, venga a jugar. Ya llego a jugar. Ok. Ajá. What do you hate doing? Let me see. Barbara. Hola, Barbarita. What Hello. do you hate doing? Ay, teacher, yo odio un montón de cosas. <risas> ok. Ah, pero dígalas en inglés. Perfecto. ¿Qué más hago? Creo que... Um, I... Clean the house. <risas> Only clean the house. Creo que eso es, eso es lo que más hago. Pero uh -huh. lo que odio es... <ríe> eh, I don't do exercise. But okay. I whatever hate. <ríe> I don't do exercise. Any exercise. Ok, very good. Ahora, escoja usted quien quiere que diga qué es lo que odia de estas cosas. Uh, Ay, la acabo de ver, pero la voy a buscar. Ajá. Se llama Guadalupe, creo. Sí, Ana Guadalupe. Ah, Anita. Ajá. Ok, Anita. I hate, ok, I'm here. Good evening okay. for everything, for everybody. I hate, I hate to be sent in line. Uh -huh. I, I hate, I hate what? To stand in line. To stand? To stand in line. line. Yes. I hate to stand I in line. I hate them. Yes. Yes. Okay. Very good. Solo esa. And, and I hate to go to the meeting too. <laughs> and the meetings are for your baby. Oh no, for my co-workers, for example. Oh, okay, very good. Good job, yeah. good job. Okay, thank you. Muy bien, la felicito. Ahora va a participar Wendy Melanie. Wendy Melanie. Wendy Melanie a la una, Wendy Melanie a la dos. Me llamo Yancy. No. Oh, Yancy, ok. <risa> Yancy. 
Ok. Um, yo había hecho una verdad, no sé si está bien. Mi pregunta es que si usted dijo de que tenía que llevar el ING cuando ya era. Ese es cuando, cuando usted le dice, vaya, por ejemplo, dice. Porque hate. yo, por ejemplo, I hate que. Do yo it quería decir, I hate I'm traveling. Stating in my, in the pupus area. Can you repeat? I hate to stand in line in the pupusería. Very good. Sí. Le toca hacer fila a la pupusería. Sí, aquí sí. <ríe> ah, pues han de ser buenas. <ríe> y también tenía, pero la tenía como, no, post, no negativa, perdón. Ajá. ¿Cuál? Eh, I have to do laundry every day. Oh, okay. yes, I have to do laundry every day. Okay. Y every day lo hace laundry. Yes. Wow. Yo no. Dos veces por semana. <laughs> the laundry. Okay. Vamos a ver. Olguita, cuénteme. Thank you, Yancy. Yancy, ¿verdad? Sí, Yancy. Okay. Ahora, Olguita, cuéntenos. Yeah. What do you hate doing? ¿Qué odia hacer? Um, um, I hate you to open the I mail. I hate you too. I hate you too, dijo. Te I, odio también. I hate, I hate. I odio abrir. I, I hate uh, to have open no. the mail. No, no lleva un to. Solo dice I hate. Y luego el, I, lo, que, lo que sigue de cualquiera de esas. I, tú no lo llevas. I hate have open the mail. I hate. ¿Cuál? ¿Cuál have, es la que hate? Ha, have, have. O, o, have open the mail. Ya no lleva el have, solo open the mail. I hate opening the mail or I hate to open the mail. Así es, ¿verdad? I hate open the mail. 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 Ajá. Ya no se le pone el verbo que este odio a tener a, que abrir el, el correo. <risa> ya el ha, el ha, abrir las no. cartas. Ajá. El hub no. Porque escribí ah. la oración y le estoy tachando lo que no está bien. No, el hub no. El okay. hub significa tener. Yo ¿Sí? tengo. Sí. Ajá. Pero Yo, I had a odio. La top, eh, odio. I had. Ah, ok, ok. O a hate. Um, I hate. Ahí tendría que ser I hate, no I have. I have es cuando I usted dice yo tengo, pero I hate yo sí. odio. Uh -huh. El hate okay. es el negativo. Ok. Bye. Uh -huh. No sé si hay alguna duda sobre esto. No. ¿Qué otras cosas podrían ustedes agregar a esa lista? Vamos a ver. Por ejemplo, yo, I hate, cuando las, vaya, cuando voy cargada con algunas cosas en la calle y tengo que abrir alguna puerta de algún lugar y está dura. <ríe> y se me viene de regreso y así paso, empuja. Ah, y se me vienen y, ay, me golpeo toda. ¿Cómo se diría eso? Sí. I hate opening the doors in the public places. <laughs> I hate opening the doors in the public places, mostly when the doors are heavy. Mayormente cuando las puertas están bien pesadas o duras o trabadas, ¿verdad? A mí me gusta que me las abran los vigilantes. <laughs> Deberían de haber vigilantes en todos lados abriendo puertas. <laughs> Solo pasar. ¿Sí o no, chicas? Yes. Yes. yes ah, ¿verdad? Mm -hmm. ¿Qué? Mm -hmm. Sí, desde que yo escribí una, la oración que yo le decía, pero es que yo no le entendí ni sé si está bien escrita. <risa> Vaya, dígame, le vamos a revisar. Eh, la escribí en el chat. Ah, en el chat. ¿Y por qué la escribí en el chat? Es que... No sabía cómo decir. Vaya, vamos a ver. Ah, usted es Delvi. Sí. 
Ah, vaya. Dice, Miss, ¿será Denme que es? Ajá. I have cleaned the house. Eh, no, I, I have to clean the house. Y hate, I hate cleaning the house. Cleaning the house or to clean the house. O, o sea que después del, del yo odio, ya no se le pone otro verbo, sino que el open, digamos, open the mind o, o, uh -huh. o el, o es el, que el eh, go to me, me, ¿qué? Vaya, por ejemplo, usted dice, I hate standing in line. I hate doing the laundry. I hate exercising. I hate to work in the yard. Usted puede usar to to work, to do, to stand, or puede usar solo el verbo con ing. Okay. O sea que en vez de have, tengo que poner este, mencionar I do, o I do. Do. Después del I, have. Hmm? I have to. Ahí sí es el to, con el have. I have to do the laundry. Ah. I have to stand in line. I have to exercise. I have to work in the yard. ¿Ok? O sea que si no ponemos el to do, se pone el verbo con ing. Eso dijo. Uh, sí, Ajá, pero es que... ¿Por qué no menciona el ING, teacher? ¿Ah? Y en oh. otra sí lo mencionó. No, no, es que se puede... Es que se puede de dos formas. Se puede de dos formas. Ajá. Se puede. I, I like or I have to stand in line or I hate oh, nice. stand in line to stand in line or I hate standing in line. Puede usar el to más el stand o I hate standing in line. El ING. Cualquiera de esas dos. Por ejemplo, acá dice travel to work. I hate traveling to work. In oh. the other, I, I have to travel. To travel. Yes? To work. Yes. Mm -hmm. Okay, vamos a leer aquí, dice Dalita. Yo también quería participar para saber si la escribí. Vaya, participen, pero oralmente, no escrito. Yeah. Um, <laughs> Lea su oración, Anita. Está bonita. Lean. I did it. <laughs> eh, no. Alguien yeah. lo han escuchado. No, pero ahí Westcraft. todo lo que escribió, todo lo que escribió yeah. en el chat, descríbalo, dígalo. Ajá. Ok, but, ok, adiós. Uh, ok, pero um, uh, uh, Ok, sometimes I feel that I'm not a normal person because I love to clean my house. Excellent. And I love when to see the thing, the ¿Ah? things in their place. Ajá. Uh -huh. Okay. Yeah. You know when you have a baby, when you have a child, when you have a kid, whatever, and mm -hmm. it's a hard work to hard see hard work. In her, hard work in the in their place. Ajá. Uh -huh. Okay. Yes. Yeah, for this reason, I love to clean my house. You love to clean your house. I do too. Yes. Yes. I do too. <laughs> okay. Ajá, a mí me encanta también que esté todo limpio. Hasta que está todo limpio, me acuesto. O me, o me yes. pongo a hacer otra cosa. <laughs> Dice Ruth, I hate stand. O le coloca el standing o le coloca to stand. Pero solo si está mala. I hate standing in line. I hate to do laundry. Ajá. Uh -huh. I hate doing laundry. ¿Qué otras cosas? Vamos a ver. I hate cuando, la, eh, cuando acabo de lavar algo y se me cae <ríe> al suelo, al piso. ¿No les pasa eso a ustedes? Um, I Mami hate... decía... Lo siento, pero cuando mi mamá decía que cuando la ropa se cae o algo se cae, 
cuando está lavado es porque no se ha lavado bien, así que, pero sí que se cayó, así que, siempre que ver más rico, con forma positiva, hay que lavarlo otra vez. <risa> Ay, pero digamos que es una cuchara o un plato o la comida. Eh, I hate that. <ríe> Cuéntenme Cuando ustedes. lava y llueve. Está bien, ¿verdad? I hate when it rains a lot. <ríe> ok, bye, chicos. Sí, también Aquí están. cuando uno rapea, no sé cómo se dice. Cuando uno pasa el trapeador, cuando uno pasa el trapeador y todo eso, y pasa la gente. Ah, no, fíjese que no. No, eso me molestaba cuando yo tenía 16 años. Porque ya <ríe> estamos bien viejitos, ya no. <ríe> ok, vale, miren chicos, pero eso le molesta a usted, Elmi, sí. Poquito. Poquito. Uh -huh. Hay muchas cosas sí. que nos molestan. Pero entonces decimos, I hate, ¿ok? I hate to do, I hate to go, I hate to travel, I hate to stand, I hate to exercise, etc. O puede decir, I hate standing, I hate doing, I hate, I hate traveling, I hate going, I hate, I hate exercising, etc. ¿Quedó claro? Yes. Mm. yes. Muy bien. Yes, vale. Clear. Vale. Pero solo oigo que Emma y Emma, <ríe> Selma y otra persona más me dicen I'm clear, pero los demás no los escucho. Yo, yo un poco. I'm clear to do this. Very good, Anita. Perdón. Ah, vale, vamos a ver. Vamos a pasarnos a. Dice I hate lost money. To lose money. Yes. ¿Quién no, verdad? I hate for, yes, Katia. I hate to, ahí le faltó el to, forget my keys. Cuando las llaves se quedan adentro, chicos. Qué barbaridad, ¿verdad? I hate to wake up early, dice, sí, sí, tiene razón, Aníbal. Uh, quiero ver. Me too, Aníbal. <laughs> Oh, really? Yes, you are my king. <laughs> Ajá, sí, como es Anita. You I fight. love. Lo opuesto de I hate es I love, ¿verdad? Entonces, mi sería I love do laundry. To do. Ah, I love to do laundry. Ajá, ajá. Mm, okay. Que sea to do or to stand, I love to travel, I love to go, etc. Es el mismo auxiliar, ¿verdad? El que se ocupa. Ya Pero sea para... es to do. No, es que el to Cambia. do es hacer. Sí, aquí están todos los, todos los verbos, ¿verdad? Que pueden okay. utilizar en lugar del do. I hate working sometimes. No tiene que llevar do en todos. El do se lo pusieron de ejemplo. Vale. Okay. Ahora, vamos a sacar de aquí en la plataforma. Vamos a ver si se me saca. Hey. No quiere. Está de... Ahí está. Vale. Ahora, eso que les estaba mostrando se encuentra ubicado en San Salvador. No, en el 4.1, el vocabulary 4.1. Ahora, Ay, vamos al siguiente, que sería el 4.1. Tres, porque el dos es donde dice cuáles son los objetivos de cada, de cada unidad. Entonces aquí, vámonos directamente al vídeo del Simple Past Statements with Regular Verbs. ¿Ok? Ahora sí ya vamos al pasado. Vaya, vamos a ver este vídeo. Me avisan si no lo escuchan. Hi everyone. In this class you learn to form positive and yes, 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 Vaya, yes. Vamos a ver. simple past using regular verbs. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real-life setting. Let's get started by listening to a conversation titled, I didn't study. Let's listen and practice. Okay. Vale, vamos a escuchar y luego la vamos a practicar. Pero quiero que estén atentos. Hi, Jennifer. Did you have a good weekend? 
Well, I had a busy weekend and I feel a little tired today. Really? Okay, right, vamos a hacer ese pedacito. Vamos a ver. Anita Guadalupe, usted va a ser Jennifer. Y Aníbal va a ser Michael. Vamos. One, two, three. What? Hi, Jennifer. Did you have a good weekend? Well, on Saturday. Well, I had I had a busy weekend and I feel a little tired today. A little what? Tired today. What did you say? A little uh, tired today. Tired. Okay. Okay. Creo que mis audífonos no tienen mucha Yes. Tired. Tired. Yes. Mm -hmm. Continue. Okay. Continue, my mm -hmm. Okay. Really? Why? Well, on Saturday, I exercise in the morning that my roommate and I cleaned the laundry and shop it and that I visited my parents. So what did you do on Sunday? I studied for the test all day. Oh no. Do we have a test today? Uh, I, I didn't. I, didn't. I, I didn't study. I use watch television all weekend. Weekend. Uh -huh. Qué bonito. Eh, hey, aplauso. Ok, lo hicieron muy bien. Ahora va a leer la última ronda. Cesarito con mmm, Jacqueline Aite. Jacqueline Hi, Jennifer. Did you have a good weekend? Hey, I exercised in the morning. And my roommate and I cleaned, did laundry, and shopped. And then I visited my parents. So what did you do on Sunday? I studied for the test all day. Oh, no. Do we have a test today? I didn't study. I just watched television all weekend. Vaya, veamos acá. Simple past tame and regular verbs. Existen dos tipos de verbos, los regular y los irregular. ¿Cuáles creen ustedes que son los regular verbs en past? Los que se les agrega ed. Los que se les agrega ed. Muy bien. Esos son los regulars. Y también están los irregulars. Por ejemplo, ¿cuáles son los irregulars? Los que cambia toda la estructura. Por ejemplo, acá tenemos, miren, I started, you washed. Todos los que terminan con CH es ED. She, can you help me? Me ayudan a leer todos. She, 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 they exercise. They exercise. Saturday. 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 You can study. Mm -hmm. Very good. Okay. Madi, look. Okay. I started on Sunday. You watched television. She stayed home. We shopped for groceries. They exercised. On Saturdays. I didn't study. Aha. Uh -huh. You, que? Didn't. 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 didn't watch. watch. Okay. A movie. Uh, next. She didn't stay, stay out. out. Stay mm -hmm. out. Next. We, 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 we didn't shop for clothes. Aha. Yeah. Uh -huh. We didn't stop for clothes. Repeat, clothes. For clothes. Clothes. Yes. clothes. 
They, 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 they watch. Exercise. They didn't on exercise on, on, on Sunday. Sunday. They didn't exercise on Sunday. Okay. El didn't es la okay. contraction de did not. Okay. Vaya, tenemos dos formas. Mire, la primera forma que está ahí se refiere a que usted va a escribir los, el verbo to be. No, perdón, va a escribir los verbos en pasado usando la ed. ¿Estamos claros con eso? Sí, ¿verdad? Ah, y la segunda forma es que va a escribir los números, solo que no va a ir con ed. Usted le hizo acá, le colocó el verbo y el complemento, ¿verdad? Con on Saturday, on Wednesday, on eh, a movie, etc. Les coloca el complemento, porque aquí el didn't ya lo transformó en inglés. Entonces el verbo tiene que ir en español. ¿Está claro eso que acabo de explicar? El verbo ah. tiene que ir en presente. Sí. Cuando el verbo tiene el... que ir en presente. Cuando y de ahí el... el didn't. En negativo el verbo se pone en presente. Ajá, no, siempre. I didn't. Vaya, y si es pregunta, el verbo presente también. Por ejemplo, ¿cómo sería una pregunta? Ay, en amarillo lo tengo. Permítame, chico, que es, está en amarillo. Vaya. Study did, um, did you study? Did you study? On Saturday? During oh. Oh. the week? Estudiaste durante la semana? Did you study during the week? Vale, entonces podemos ver acá que utilizó el did para una pregunta y el study es la respuesta, ¿verdad? Con un verbo en presente. ¿Está claro? Yes, teacher. Ajá. Okay. Yes, mm -hmm. Did it. Did you study during the week? Yes, I did. No, I didn't. Okay. Have you finished? Did you understand? Esta es como va a la par de un pronombre, ¿verdad? Todas estas van a la par de un pronombre. Entonces, el, los pronombres son I, you, he, she, it, we, de Cuando el verbo va a la parte de un pronombre, ¿verdad? Solo se agrega la ed. Pero acá como lleva el auxiliar did, se agrega el verbo, pero en presente. Y el auxiliar did significa pasado. ¿Estamos? Yeah. Ok. Yes, Vaya. Entonces, algunas palabras de complementación son on Saturday, a movie, out, for clothes, on Sunday. Pero no, ok, vamos a ver. Spelling, watch, watched, exercise, exercise. Repitamos, watch, watched. Watch, 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 watch. Exercise, exercise. Exercise, exercise. Study, study yet. Shop. 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 Ok. Teacher. El, el did se transforma en auxiliary. ¿Sí que me habló, Selvita? No, no, uh, yo te... Teacher, yo. Man, Jasmine. Ajá. Tell me. Yo, yo lo que estaba explicando es que el did solo se utiliza igual al do y el das. Solo que el did es en, en pasado. Exacto, muy bien. 
El do es presente y el did es pasado. Do es para present. Ok. Do, present. Ajá. Y el meet es para pasado. Ok. Meet. Yes. Have you finished? Yes. Did you understand? Teacher, Va, ahora. No le ocupo el meet. Teacher, no le escuché cuando este escribió la to o por qué. No, espérame, que ahí salió cortada. Do. Es que el did es pasado. El do es presente. ¿Ok? Yes. Yes, me. Espérenme que no encuentro el <risa> igual. <risa> Aquí está. Es que mi teclado está desconfigurado ahorita. Espérenme. Ok, bye. El did es pasado y el do es presente. ¿Ok? Vale, vamos a practicarlo. Cuando nosotros lo practicamos, que quedamos más claritos. Quiero que me escriban una oración utilizando un verbo regular. Los regulares, acuérdense, solo se agrega la ID. Ok. Regulares. Y, vaya, me van a escribir una oración utilizando un verbo regular y una oración negativa. Vamos a ver. Una y una. En el chat. Si gustan... Sí, en el chat de Ansón. Una oración en pasado, utilizando un verbo regular, y una en negativo. Finish. Have you finished? Ok, vamos a ver. Vale, vayan las leyendo. Vamos a empezar con... Hoy se me va el chat. Delby. Vamos a ver, Delby. Ya, ok. Delby, she cooked. She cooked. Anne is cooking. No, cooked. Esa es la pronunciación. No. She cooked. She cooked. Had it? She could. Hmm. Dice escribir, ella cocinó sopa de pollo. Vaya, está bien. She cooked. Solo lo demás. Chicken. Ahí tienen que decir chicken y ha puesto chicken. <risa> Ay. Solo eso, pero lo demás okay. está bien. Ok, mi. Uh -huh. Y arreglar, y a cook, quitarle ed mi, o dejarlo así. ¿A cuál? A donde dice she could, could, could. She cooked. Se le agrega la ed. La pronunciación es t. Ah, ok, la pronunciación es mi. Sí. 
she cooked y chicken que se escribe con i para ah, okay. revisar ahorita la regla vamos a revisar la otra línea que es chicken. Anita Valupe read your sentence Anita Anita Voy, 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 es que estaba uh -huh. baby. Voy, 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 voy. Okay. Eh, Ahora escribí aquí. Did you watch a, a good smile? Did you watch, watch a good watch. series on Saturday? Okay. Did you watch a good city, series on Saturday? No, I didn't. I have continue. But I like to watch Scratch, that Scratch series. Oh, <laughs> creo que, eh, creo que um, se escribió mal porque es, but I like to watch. Uh -huh. Y también, <laughs> quiero ver, Scratch series. What's uh, the meaning of Scratch series? Scratch you know, it's, it's in Netflix. Oh, no, no he visto eso. Oh, you have to <laughs> watch them. <laughs> okay, and great. Yes, you have to prepare a uh, pañuelo. I know what I mean. I don't know how do you say pañuelo. Mm -hmm. Okay. It's recommended. Oh, very good. It's recommended. Very good. Thank you, Anita. Okay. Ahora César dice, I started English last week. Very good, César. Brenda dice, I watched a movie yesterday. I don't study for the exam. I didn't. I didn't. Buenas oraciones, Brenda. Solo el didn't. Le ah, no se está. I watched a movie yesterday. I didn't study for the exam. Sí, Correctísima. Está. Correctísima, Brenda. Se sacó mil. Ay, ¿Sabe por qué me gusta? Brenda es la única hasta el momento que ha hecho las dos. Porque pedí dos. Qué una positiva y una negativa. Ajá. El I, César, el I siempre tiene que ir con capital letter. Ya distinguieron el I. Okay, let me see. Yes, I studied in English the last week. Aha. Okay. Another is, I didn't exercise today. Mm -hmm. Correct. I did. I didn't get it. Exercise or to exercise? Didn't exercise today. Mm -hmm. Okay. Están bien sus oraciones. Ahora vamos con Laura. ¿Qué nos cuenta Laura? Laura. Hello. Hello. Okay, Laura, can you read the sentence? En, uh, quiero ver. Ya no me acuerdo que le escribí en positivo. <laughs> sí, porque esa misma positiva la pueden cambiar en negativo, ¿verdad? I chopped the ¿Ah? quick. Ah. And chop, chop it, and chop it in the, in the week. Sí, en negativa, you didn't go out. Uh, we mm -hmm. Okay, very good. Bye, chicos. ¿Comprendieron este tema? Yes. Yes, ¿Sí? yes teacher. Se fijaron que solo por medio de las oraciones, cuando ustedes se Inmenso. colocan a trabajar, chicos, ahí es donde 
sacamos las dudas, vemos si está claro o no, ¿verdad? Solo es cuando ya nos colocamos a escribir y a practicar. Yes. Yes. I didn't, dice Anita, I didn't love the Harry Potter saga. Tú, el tú que te lee. Anita, el tú que te se lee. I didn't love the Harry Potter saga. Ok. Vaya, chicos, vamos a dar por terminada oh. esta clase. Y nos Dale. vemos. <laughs> y nos vemos el día de mañana. Ok. No okay. questions. Ok, teacher. Ok, nice. seguimos, nice. seguimos practicando su tema okay. mañana. Bye bye. Good night. Sí, bye. Chico, bye. Bye. bye bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye bye. 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 bye.